Y bueno, esas palabras, esas palabras que tenéis ahí de Henry, que por supuesto es el tío más honesto del mundo del fútbol, por lo menos a nivel internacional, y que el otro día dejaba caer unos elogios hacia Vinicius Jr. que a mí me parecían simplemente increíbles y que por supuesto se le agradecen precisamente por eso, por ser un auténtico analista de verdad del fútbol y un tipo que sabe perfectamente lo que se cuece, lo que hay y que por supuesto, o al que por supuesto nos encanta escuchar. Thierry Henry elogiaba de esta manera a un Vinicius Jr. que ya es imparable hacia el Balón de Oro, si quedaba alguna duda por el comienzo de temporada, ya ha disipado completamente cualquiera. Pero es que además, a mí me da la sensación de que Vini ha empezado a plantar ya, puesto que este balón que va a recibir ahora se refiere a la temporada anterior, a todo lo que hizo la temporada anterior. Claro, lo que está haciendo en esta temporada ya empieza a ser la primera, la segunda, la tercera piedra, colocándola en el camino, pavimentando su camino hacia el segundo Balón de Oro. Y ojo porque... A ver, no voy a hablar de la poca calidad del fútbol actualmente, en el sentido de que Vini para mí está en el top, top, top. O sea, no hay absolutamente ningún jugador que yo ahora mismo pueda decir, hostia, eh, este le puede hacer la competencia, ¿vale? No hay ninguno. Eh, Me puedes decir, podemos hablar, por ejemplo, Haaland marcó ayer otra vez, es, parece que vuelve a su forma. Robert Lewandowski por el número de goles, pero, pero un jugador que dé miedo, que sea diferencial. Vamos, para mí Vinicius Junior está muy por delante. Entonces podemos decir que para mí está pavimentando ya su camino a, la segunda, a su segundo Balón de Oro, pero el asunto es si va a establecer una hegemonía. Claro, como venimos de los años de Cristiano, de Messi, porque al final los aislados de eh, Modric, eh, Benzema... Eh, bueno, los de Messi es que, es que ni, ni... Los últimos de Messi ni los cuento, ¿vale? Son pues regalos, pero al final dices, hostia, cuidado. Eh, a lo mejor efectivamente Vinicius puede establecer una hegemonía, ¿eh? O sea, no es ninguna broma. Ojalá que así sea, pero desde luego, para que veamos un dueto tipo Cristiano Messi, una lucha y una competencia total, va a ser complicado. Va a ser difícil. Ayer José Félix Díaz dejaba un artículo en el diario Marca súper interesante porque de alguna manera desvelaba intimidades del vestuario al respecto de lo que o de cómo se comportan los jugadores con Ancelotti, precisamente porque, según José Félix Díaz, no van a dejarle caer. Y fue eso, precisamente, la frase de la conjura que hizo que al final reaccionaran como reaccionaron frente al Borussia Dortmund. Porque saben perfectamente que la figura y el puesto de Ancelotti está en sus manos, totalmente. O sea, que no es una cuestión del propio Carleto. Es que es una cuestión de que los jugadores al final no reciben el mensaje de entrar enchufadísimos, enchufadísimos desde el primer minuto. Y lo que ocurre es precisamente que al final se viene todo abajo y al final tienen que ir con el apretón del vago, como se suele decir, a reaccionar de últimas, porque es que se viene abajo la cosa. Y claro, lógicamente con Carleto no quieren que al final pague las consecuencias. No quieren que en un momento dado la directiva llegue y diga, vale, se acabó. Otro proyecto, otro entrenador, y lógicamente otro entrenador de un perfil más joven, te va a venir con la vara de medir. O sea, y lo sabes perfectamente. Te llega un Xavi Alonso, un Xavi Alonso no te va a permitir apagones. Un Xavi Alonso te va a meter mucha intensidad y lógicamente te va a hacer estar espabilado desde el principio. No te va a permitir quedarte dormido en los laureles, ni de coña, ni de coña. Entonces, en ese sentido, yo creo que los jugadores lo saben... Son realmente inteligentes y dicen, oye, vamos a mover un poco el culo porque si no es que al final el que va a pagar las consecuencias es Ancelotti, es que lo saben perfectamente. Entonces, sinceramente, no creo que haga falta tener que llegar a este punto límite, pero como parece que sí, parece que al final están todos dormidos y no espabilan hasta que ya el marcador dice lo contrario, pues bueno, veremos a ver. Pero yo creo que esto al final está dejando huella esta temporada, ¿eh? Y al final creo que con Xavi Alonso merodeando, que por cierto ya habéis oído a Tomás con el tema de Xavi Alonso y las noticias que vienen, y además Inda lo comentó también ahí en el chiringuito, cuidado porque a lo mejor este año tenemos cambio de ciclo, ¿eh? No me extrañaría nada, a pesar incluso de que ganáramos todo. ¿Y qué os voy a decir? Pues que Davis está atadísimo, si es que no hay otra manera de verlo, ni de reconocerlo, ni de hablar de ello, ni nada parecido. O sea, ayer Bill filtró que el jugador está pidiendo un bonus de renovación de 15 millones de euros. Mira... El Bayern de Múnich no te va a pagar un bonus de 15 millones de euros ni de coña. O sea, el único motivo por el que tú estás pidiendo esto es porque realmente les estás poniendo en la situación de que tengan que decirte que no. O sea, tú no es que te estés negando a negociar con ellos, no es que estés negándote a renovar, es simplemente que les estás poniendo unas exigencias que sabes perfectamente que no se van a cumplir. Que no se van a cumplir, que no van a ocurrir y que finalmente vas a ver cómo el Real Madrid aparece en tu vida para llevarte. ¿Por qué? Porque el Bayern de Múnich te va a decir no. Que eso es en definitiva lo que está buscando Davis. O sea, 
Me parece una muy buena noticia por eso. Y además plantea, bueno, plantea no confirma que el jugador no quiere renovar. O sea, está, está llevando a cabo la premisa del Real Madrid de no renueves, no renueves y nosotros venimos a por ti. Y efectivamente, efectivamente así va a ser. Al final te das cuenta de que el jugador está llevando a cabo el manual, bien entendido, de que tiene que negarse a renovar y se lo está poniendo súper difícil al Bayern de Múnich. Y bueno, pues yo me alegro por eso porque al final te das cuenta de que el jugador está poniendo toda la carne en el asador por venir. Por venir y convertirse en el jugador que realmente quiere ser que es jugador del Real Madrid. Y a mí eso me alegra. Y yo lo celebro. Y lo celebro muchísimo porque en definitiva te das cuenta de que otro grandísimo jugador va a recalar en las filas del Real Madrid el año que viene. Y además es que es un lateral que flipas. O sea, es que es un lateral... Pff, es que es casi un extremo a veces. O sea, es una cosa tremenda. Te ocupa toda la banda izquierda y eso es, un, eso es una bendición. Siempre y cuando no tenga que machacar o, o, o colapsar a Vinicius, yo creo que todo va a ir bien. Así que, ya digo, atadísimo Davis, vamos, este fijo viene a Madrid. Y sí, efectivamente, Luqueva. Luqueva es el próximo objetivo del Real Madrid, del que, por cierto, ya conocemos el precio. 90 millones de euros, dice Rodra, que le podría costar al Real Madrid traer a este cacho de central, súper joven, del Leipzig, que lógicamente tiene toda la proyección del mundo y todas las características que el Madrid podría desear o querer precisamente de un jugador al que quieren ver precisamente en el centro de la defensa. Para mí es una incorporación buenísima. La clave, la pregunta está en ¿será este invierno? ¿será este verano? ¿el próximo verano? No lo sé, pero lo que está claro es que Madrid le ha puesto ya la diana y parece que va con todo a por él. Ojalá, ojalá. Yo creo sinceramente que podría ser buenísimo para el Real Madrid traer a un chaval tan joven Creo que podría ser la figura más parecida a Lenny Lloro, que nos quedó ahí un poco como la espina clavada de que al final no vino al Real Madrid, se marchó por dinero al, al United y en tanto en cuanto no se nos adelante otro club premier, es decir, que a lo mejor le ponga muchísimo más pasta, muchísimo más dinero y que lógicamente al final se convierta en un jugador o de otro equipo por el tema de la pasta, yo creo que si el jugador es inteligente y quiere venir al Madrid, lo va a tener razonablemente fácil. Es verdad que es una pasta, ¿vale? Pero bueno, que también es verdad que Madrid se la tiene que gastar, copón, si es que al final esto es así. O sea, es ver, fijaos qué cosas, ¿no? Que, que al final un equipo va a facturar más de mil millones o mil millones, lo que hablamos. Se te puede quedar un beneficio de 10-11 millones, ¿no? Que es un 1%. Hombre, yo creo que al final Florentino... El otro día hablaba con, con una persona de Samsung, ¿vale? Y me comentaba precisamente que eh, el Madrid está pidiendo ya unos dinerales por patrocinio flipantes. O sea, una cosa... Tremenda. ¿Por qué? Pues porque ha creado, de hecho, una imagen de marca espectacular. Y precisamente por eso, porque ha creado una imagen de marca espectacular, se puede permitir pedir ciertos precios o cuotas por ser patrocinador del Real Madrid. Entonces, bueno, vamos a ver lo que se queda de beneficio. Lo tendrá que presentar en las cuentas, pero vamos, que tampoco un club de fútbol, efectivamente, a no ser que esté muy, 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 muy bien gestionado, a no ser que sea eso, va a ser muy, muy complicado que efectivamente... Eh, no sé, yo creo que va a ser muy complicado que al final... Um, se puede ver de otra manera y haya más o pueda ser eh, cómo se dice uh, profitable como rentable rentable vale esa es la, la palabra así que bueno vamos a ver qué pasa y sí hoy ha estampado mejor dicho ayer estampó su firma en el contrato del Real Madrid que le puso Florentino sobre la mesa, el hijo de Reyes, que precisamente por lo que significa, por lo que simboliza, por lo que representa, por cómo Florentino le, entre comillas, rescata para el Real Madrid, para la cantera, el hecho de cuidar de su hijo precisamente desde pequeñito hasta ahora mismo. Bueno, pues el jugador ha firmado contrato hasta 2027 con el Real Madrid. Honestamente no sigo demasiado la carrera de Reyes, seguramente, pues Félix Díaz, que sigue bastante a los canteranos, a los jóvenes, a los que vienen desde abajo, de alguna manera, ¿vale? De alguna manera... Sí que quizá, eh, ¿cómo os diría? Sí que quizá os pueda dar un poco más de detalle. Yo no sé hasta qué punto este jugador pues, es especial o lo está haciendo mejor o peor en el sentido de que el Madrid pueda beneficiarse de su buen fútbol en el primer equipo. Sinceramente creo, supongo, supongo que al final el jugador pues terminará recorriendo un poco el camino de prácticamente todos los jugadores, ¿no? Que al final termina marchándose, saliendo a otro equipo, porque lógicamente ahora mismo la competitividad brutal que hay en el Real Madrid en el primer equipo, pues yo creo que tapona a prácticamente cualquier jugador. Pero bueno, en cualquier caso, oye, me alegro, me alegro por el muchacho que al final, bueno, pues ha tenido esa posibilidad de unir los años más difíciles de la vida de una persona, que son precisamente la adolescencia, especialmente cuando... 
pues cuando no tienes la figura paterna no cerca o delante que obviamente siempre puede servir de ayuda como guía cuando no la tienes y te viene por el contrario todo un Real Madrid todo un Florentino precisamente para intentar no suplir pero sí que no te desvíes del camino yo creo que eso fue uno de los mayores gestos de humanidad de Florentino del Real Madrid que mejor podía hacer con el jugador así que nos alegramos un montón de que continúe su carrera por ahí con nosotros y bueno pues hasta el punto en el que llegue ya cuando sea más mayor y ya se pueda él manejar pues lógicamente seguramente tomará la decisión correcta así que me alegro mucho ya es oficial y bueno pues se anunció ayer la continuidad del hijo de Reyes con el Real Madrid y Eduardo Inda precisamente dejó al respecto de Xavi Alonso otra cosita muy interesante y es que por lo visto el City está merodeando por Xavi Alonso ¿vale? está pensando en que Guardiola no va a continuar y que Xavi Alonso sería un magnífico continuador. Bueno, pues déjame que os diga que el propio Inda dijo que en un principio Xavi Alonso no está interesado en el Manchester City, que por el contrario prefiere al Real Madrid. Fijaos que ayer lo hablábamos con Tomás y que él decía, ya, ya, pero es que Xavi no va, no va a esperar al Real Madrid. Es decir, Xavi tiene una situación en la que lo ha hecho tan solamente bien en el Bayern que se ha ganado la posibilidad de que vengan a él no al revés. Entonces no se tiene que ofrecer absolutamente nadie. ¿Qué ocurre? Pues que en definitiva, como los títulos y los resultados hablan por él, Xavi Alonso se puede permitir ese gran lujo. El gran lujo de esperar a el, el equipo que quiera. Pero el Real Madrid tiene que tener claro si quiere seguir adelante con Ancelotti o no. Es decir, el Madrid se tiene que preguntar qué prefiere. ¿Qué prefiere? Si prefiere cambiar de ciclo y cambiar de proyecto con los riesgos inherentes que eso conlleva, sabes que Ancelotti lleva ya cuatro años, o va a ser cuatro años, o tres temporadas, cuatro temporadas me parece ya, y lógicamente ahora cambiar es, no voy a decir que sea traumático, pero se van a ver mucho los cambios, se van a notar en muchas áreas, para bien y para mal. Entonces, a alguien tan poco amigo de los cambios como Florentino, pues no sé hasta qué punto esto le va a cuadrar, o le va a venir bien, o le va a parecer guay o no lo sé, ¿vale? No lo sé, porque veo que al final um, es que se, se apoltrona ahí y bueno, pues el Cherotti, ya digo, es un magnífico entrenador, una carrera brillante, pero creo que con tanta figura joven quizá deberíamos tener ya, y es verdad que está ahí la figura de la vida en Cherotti, pero al final Carleto es el que manda, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué decide el Madrid, si efectivamente va por Xavi Alonso o se queda todavía con Ancelotti. Y este jugador que tenéis aquí, esta joven joya del Chelsea, de cuyo nombre es prácticamente impronunciable, bueno, pues le ha apartado. Y le ha apartado porque, por lo visto, tienen la sospecha de que el Real Madrid merodea y anda detrás. Es un jugador que es lateral y el, y el Real Madrid, por lo visto, ya le había puesto en la diana. Y por lo visto ya le tiene el radar, le tiene sumamente fichado, hasta, fichado me refiero entre comillas, ¿vale? Fichado hasta el punto de que parece que habría contactado con él y parece que el Chelsea le está presionando para que renueve hasta el punto de que le ha apartado del equipo. Le ha apartado del equipo. Y lógicamente dices, hostias, pues si se lo ha llevado por delante es porque probablemente algo hay. Porque evidentemente tú no, no apartas a una joven promesa que además tiene buena pinta, tiene buen fútbol. Tú no le apartas cuando está un buen futbolista si no es porque efectivamente hay algo. ¿Vale? Hay algo que bien no te está contando o que no te está diciendo o que el jugador prefiere reservarse por el hecho de que a lo mejor, bueno, pues te llevas una sorpresa porque podría estar negociando a espaldas del Chelsea con el Real Madrid. Y esto es lo que sospecha. Por eso precisamente le han apartado. Por eso le han quitado, por así decirlo, de en medio. Porque te das cuenta de que al final, si tu jugador anda flirteando con otros, aunque sea muy bueno, tienes que darle un toque de atención. Porque además lo que ellos quieren en el fondo es, pues eso, que renueve que renueve porque por lo visto es un crack, ¿vale? Yo no le sigo, pero es un crack y es lateral. Y lógicamente el Real Madrid, con el tema del lateral, pues ni os cuento lo que necesita. Evidentemente estamos ahí porque lo necesitamos. Y bueno, pues en ese sentido, vamos a ver qué sucede. Si efectivamente es cierto, hostia, pues a lo mejor es que el Madrid está dando pasos que nadie más conoce y que nadie debe conocer. Que seguramente le hayan dicho, oye, no renueves, no renueves, no renueves, lo clásico del Madrid, y entonces vamos a por ti. Pero claro, es que esto ya este chaval le le está costando el no jugar y eso también los jugadores lo tienen que valorar y mucho porque él no es determinante no es un Alfonso Davis vale que no puedes prescindir de él este chaval todavía está en ese punto en el que no es imprescindible así que bueno veremos a ver 